नमस्कारम मैं हूं योगी नित्य क्या आप जानते हैं कि अगर एक बार मोशन पास हो एक बार पेट साफ हो तो उसे कहते हैं योगी अगर दो बार हो तो भोगी और अगर बार बार हो या फिर बिल्कुल ना हो तो रोगी कहने का मतलब ये कि अगर आपका पेट दिन में एक बार साफ होता है अमूमन अंदाजन सुबह के समय तो आपका पेट समझ लीजिए कोई गलत सिग्नल नहीं दे रहा आप स्वस्थ हैं और अगर बार बार हो रहा है या किस्तों में हो रहा है एक बार नहीं होता जाते हैं थोड़ी देर बाद फिर जाना पड़ता है फिर महसूस होता है कि अभी भी कुछ रह गया पेट में या फिर खाते ही खाना खाते ही प्रेशर पड़ जाता है क्योंकि कई लोगों के सवाल आए मैंने कुछ सवाल लिख भी लिए कि कई लोगों ने पूछा खाना खाते हैं खाना खाते ही प्रेशर पड़ जाता है पेट में ऐसा लगता है कि अब पेट साफ होने ही वाला है फिर जाते हैं कई बार पेट साफ हो जाता है कई बार नहीं होता है फिर कुछ लोगों ने शिकायत करी कि हम जब सुबह पेट साफ करने के लिए जाते हैं मल सारा बिखरा बिखरा आता है ये क्या दिक्कत है हमें भी सुकून नहीं मिलता पेट साफ होने के बाद भी एक असंतुष्टि सी बनी रहती है क्योंकि बंद कर मल आना ये बहुत अच्छा साइन होता है बंद कर मल आने का मतलब है खाना अच्छे से डाइजेस्ट हुआ और अगर मल के जो एक बंधने के साथ साथ उसमें छेद 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 है मल के जो आप फीसिस हैं जो टुकड़े हैं उसमें अगर छेद छेद हो तो समझ लो गैस रहती है आपको और अगर बिल्कुल बिखरा हो तो गैस का तो लक्षण है ही साथ में और भी बहुत सारी बातें बताता है ये कि आपके अंदर पाचन शक्ति अब मजबूत नहीं रही इतनी अच्छी नहीं रही कि आपका पेट अच्छे से सारा न्यूट्रिशन ले सके और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें कई को है आओ की मल पास करने मल के लिए जाते हैं तो चिकना चिकना पदार्थ आता है या फिर पेट में हर वक्त एक वजन सा बना रहता है कई को मैंने कहीं मेरे पास कितने लोग ऐसे आए जिनको मल द्वार के आखिरी छोर में यानी रेक्टम जिसको बोलते हैं वहां पर ऐसा लगता है हर वक्त प्रेशर पड़ा हुआ है हालांकि इसका कुछ कनेक्शन स्ट्रेस से भी है स्ट्रेस व्यक्ति जब ज्यादा लेता है किसी चीज को लेकर के तो उससे भी हो जाता है लेकिन ज्यादातर हम इसको अपने पेट की गलत खान पान की चर्या क्योंकि खान पान में पहले ध्यान नहीं देते मैदा भी खा रहे हैं और चाइनीस भी खा रहे हैं जंक फूड भी आने दो बिस्किट भी आने दो ऊपर नीचे नीचे ऊपर कुछ भी खा लेते हैं सोचते नहीं है पहले तो चलता रहता लेकिन जब एक बार सिस्टम ठप होता है बाद में प्रॉब्लम फिर मैंने कुछ सवाल और लिख लिए जैसे किसी ने कहा मुझे दिन में तीन चार बार पेट साफ करने के लिए जाना पड़ता है ये मुझे दिक्कत है फिर किसी ने कहा मुझे कोलाइटिस है यानी मुझे आंतों में जख्म है या कई बार कईयों को ये इरिटेबल बोल सिंड्रोम नया चल गया है उसमें कई बार 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 पेट साफ महसूस होता कि जाए या कई बार तो किसी को आती ही नहीं मल पास ही नहीं होता तो मैं आज बात करूंगा जिनको ज्यादा पेट साफ होता रहता है बार 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 और वो सही नहीं है एक बार होना या किसी किसी हालत में कभी कभी दो बार होना सुबह शाम भी जायज है इतने में चिंता नहीं करनी होती हाँ दो बार जिसका आ रहा है पेट साफ हो रहा है इसका मतलब यही है कि वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली खाता है उसे अपने खान पान में थोड़ी चीजें गैप पे रखनी पड़ेगी ज्यादा गैप नहीं डालता वो चीजों में और जल्दी जल्दी खा रहा है इसीलिए भी दो बार पेट साफ होता है तो ऐसे में मैंने एक डाइट प्लान बना के कोलाइटिस वालों के लिए खास या आप भी देख सकते हैं उस डाइट प्लान को मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया हमारी वेबसाइट खुल जाएगी वो और वो रिटर्न में एक डाइट प्लान होगा उसमें अगर आप चीजें वैसे खाने को बहुत कम बताई है मैंने कोलाइटिस वालों को आप धीरे धीरे पहले उतना खाना शुरू करें उतना बचे तो फिर धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं उसको और बढ़ाने का मतलब थोड़ी मात्रा चीजों की बढ़ा सकते हैं थोड़ी वो चीजें भी चेंज कर सकते हैं रोटी आदि खा सकते हैं जो कि मैंने उसमें शुरू में नहीं बताई दलिया और पोहा आदि बताया है उसमें या कुछ मैंने बत... ये भी उसमें सिखाया है कि पानी कब पीना चाहिए सुबह कितना पानी पीना चाहिए ऐसे लोगों को जिनका पेट ज्यादा साफ होता है या कुछ मतलब जो भी मैंने समस्याओं की बात की ना इन तरह के इन सब समस्याओं के लोगों के लिए वो डाइट प्लान एक बार देख लेना अच्छा है 
हालांकि 100 परसेंट चाहे उसको ना फॉलो करना एक आइडिया मिल जाएगा एक अंदाजा हो जाएगा कि कितनी देर मैंने नाश्ते से कितनी देर बाद पानी बोला है पीने को कितनी देर बाद मैंने ये खाने को बोला है डिनर से डिनर का वक्त क्या हो वो सारा उसमें आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस डाइट प्लान का लिंक है आप उसे खोल के देख लेना फिलहाल इन समस्याओं से जुड़ी हुई पहले कुछ अपनी जरूरत की जो बातें हैं कि क्या क्या करना चाहिए वो बताऊंगा और एक छोटा सा आयुर्वेदिक नुस्खा बताऊंगा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी दवाइयों की जरूरत है इस समस्या को ठीक करने के लिए क्योंकि जब मेरे पास लोग आते हैं घबराए तो बहुत होते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया और कितनी दवाइयां लिखनी पड़ेंगी पर इतनी जरूरत नहीं होती पेट को दवाओं की दो तीन चार आदतें बस बदलने की जरूरत है आपको बहुत आराम आ जाएगा एक तो सुबह आप एक कटोरी दही लेकर के उसमें आप लगभग लगभग आधा केला शुरुआत में आधा केला डाल लें और दोनों को अच्छे से फेंट लें फेंट लें और फेंटने के बाद उसमें थोड़ी शक्कर मिला दें थोड़ी शक्कर चीनी नहीं शक्कर गुड़ भी नहीं तो वो शक्कर मिला के आप उसको वो धीरे धीरे सुबह आराम से खा लें ये जो दही और केले का मिश्रण है मिक्सचर है ये भी जिनको ज्यादा पेट साफ होता है या जिनको दस्त रहते हैं पेट लूज ही रहता है उनका मोशन धीरे धीरे बंधने लग जाता है हालांकि कब्ज नहीं कर देगा ज्यादा आप ये मत सोचना कि मुझे कब्ज ही ना कर दे लेकिन फिर भी जिनका बिखरा हुआ मल लगता है उनको अगर आप कुछ दिन ये दे दो पंद्रह बीस दिन रोजाना फिर बाद में चाहे रोजाना खाना चाहो रोजाना खा लो एक दिन दो दिन छोड़ के इसको खाना चाहो तो बाद में एक दो महीने के बाद ऐसे कर लेना लेकिन ये एक चीज जरूर कर लेना अपनी लाइफ में ऐड और फिर कोलाइटिस वालों को अनार खा लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा एक एक मुट्ठी सुबह शाम मैंने वो डाइट में सब बता रखा है वो आप अलग से उसको नीचे जाके देख लेना लेकिन बात करते हैं ये जो बार बार मल त्याग के लिए प्रेशर पड़ना ये आते कमजोर होने के लक्षण है आते कमजोर हो गई तो जो भी आपने खाया थोड़ी देर में ही वो लगने लगता है कि प्रेशर पड़ गया हालांकि पुराने वाला मल जो आप पेट में रुका हुआ वो प्रेशर पड़ के आगे निकलता है आधे घंटे में ही पेट साफ होने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो खाया हुई आधे घंटे में बाहर आ गया नहीं इसका मतलब ये है कि ऊपर से वजन पड़ने की देर हुई कुछ और खाने की देर हुई जो पहला पड़ा हुआ था वो तुरंत निकल गया तो आइए जान लेते हैं कौन सा आयुर्वेदिक प्रयोग है और कैसे करना है आपको आयुर्वेद की जो सामग्री बेचते हैं जो बंद डिब्बा बंद सामग्रिया गोलियां पाउडर बेचते हैं वहां जाकर के बोलना है कि हमें बिलवादी चूर्ण दे दो बिलवादी चूर्ण वही है जो भगवान शंकर पे आप लोग सब चढ़ाते भी हैं उसके पत्र उसके फल बस ये उसी फल का पाउडर है तो फल के साथ उसके बीज आदि सब पीस करके उन्होंने पाउडर बनाया होता है ये काम आता है जिनका पेट में प्रॉपर समय तक मल नहीं रुकता उन लोगों को रात को आप क्या करें एक चम्मच इसका पाउडर मिट्टी के बर्तन में या कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में एक गिलास पानी डाल के इसको भिगो दें सुबह उठकर उसको अच्छे से बॉयल करें धीमी आंच पे और ध्यान रहे अल्यूमिनियम के बर्तन में बॉयल नहीं करना आयुर्वेद का नियम ही यही है कि अल्यूमिनियम का बर्तन प्रयोग ना करें आप उबालने के लिए स्टील का बर्तन प्रयोग कर सकते हैं या फिर तो आप इसको बॉयल करिएगा या मिट्टी के बर्तन में ही बॉयल कर लेना जिसमें आप भिगो हो तो आप इसको सुबह उठ के बॉयल करिएगा जब ये आधे से भी कम रह जाए तो छान करके इसको धीरे धीरे सिप सिप करके बहुत हल्का गुनगुना रह जाने पर पिए बहुत गर्म नहीं पिएंगे और इसको तो सुबह वाली जो दही मैंने बताई है उससे भी आधा घंटा पहले लेना है पी करके सिप सिप करके आप फिर आधे घंटे बाद अपना दही खाइएगा दही केला खाइएगा एक चीज मैं बता दू दही केले के बारे में कि दही फैटना बहुत जरूरी है आप दही के साथ साथ केला नहीं खा सकते क्योंकि फैटने से दही ठंडी हो जाती है और अगर आपने दही के चंक्स टुकड़े खाए साबुत तो वो गर्मी कर जाती है तो आपको ये प्रयोग कर लेना है और यही प्रयोग अगर समस्या ज्यादा है तो आप सुबह भिगो करके उसको फिर शाम को भी बॉयल करके पी सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत पड़ेगी पहला हफ्ता तो एक ही टाइम पी कर देखे अगर आपको लगे की कुछ कुछ आराम है तो फिर एक और हफ्ता लग जाएगा तो एक ही बार में हो जाएगा ठीक और इसके अलावा बेल का मुरब्बा या बेल की कैंडी भी आती है हालांकि कोलाइटिस में मीठा मना होता है तो उस स्थिति में हम फिर इसी जो पीने वाला काढ़ा है इसी को दो बार पिला देते हैं हम बेल कैंडी या बेल मुरब्बा नहीं देते 
लेकिन अगर आपको कोलाइटिस नहीं है तो आप मीठा खा सकते हैं कोई फर्ज नहीं है तो आप बेल का मुरब्बा भी आप दोपहर के समय या शाम के समय ले सकते हैं हालांकि दही केला शाम को नहीं लेना दही सूर्य ढलने के बाद नहीं देते लेकिन ये शाम को अगर बेल का मुरब्बा खा लिया सुबह दही ने पेट को थोड़ा मजबूती दे दी और शाम को बेल के मुरब्बे ने दे दी एक बार आपने वो पीने वाला ये काढ़ा पी लिया तो इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो ये सारी समस्याएं आव आना चिकना चिकना मल आना या कईयों को पेट में जख्म है पेट में जख्म भी इससे ठीक हो जाते हैं लेकिन थोड़ा वक्त लगता है दो चार महीने लग जाते हैं और साथ में आहार के जो नियम है वो मैंने आपको बोल ही दिया कि वीडियो के नीचे देख लीजिएगा एक बात साथ में आहार की जान लेने वाली है कि अगर आपका पेट बार बार साफ हो रहा है तो उसको थोड़ा बंद लगाना है आपने तो आप कोई भी चीज जो छिलके वाली है जैसे सेब का छिलका है उसको उतार के खाइए अगर आपका पेट बिल्कुल साफ नहीं होता तो आप छिलके वाला सेब खाइए या यूं कहें कि अगर आप स्वस्थ है तो आप छिलके वाली सारी चीजें खा सकते हैं लेकिन अगर आपको कोलाइटिस है बार बार मोशन आ रहा है दस्त है तो आप दालें भी धुली हुई थोड़े दिन खा लें और फिर जैसे ही थोड़ी डाइजेशन इंप्रूव होगी तो फिर छिलके वाली दालें खा लेना और साबुत दालों का फ्रीज रखना और सेब का छिलका उतार के खाना तो कब्ज कर देगा थोड़ा पेट को बंद लगा देगा ये छोटी छोटी बातें थी अगर आप इतना कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता एक आपको खाना थोड़ा ज्यादा चबा के खाना है और ज्यादा इकट्ठा नहीं खाना है थोड़ा पच जाए पचने लग जाए ये नहीं कि बार बार खाना है मैं ये भी नहीं कह रहा कितना खाना है कब खाना है और सारा हमारा वीडियो के नीचे डाइट प्लान आप देख लीजिएगा तो आज फिलहाल इतना ही नमस्कार